Le gouvernement vole au secours de l'automobile. Arnaud Montebourg présente mercredi son plan d'aide à la filière, alors que PSA doit détailler son projet de 8000 suppressions de postes en France. Lundi, le président de Peugeot Citroën a été reçu à Matignon. Pas question de revenir sur le plan de restructuration, mais Philippe Varin s'est engagé à faire les choses en douceur. Nous avons pris l'engagement que chaque employé ait une solution à son problème d'emploi et nous avons pris l'engagement qu'il n'y aurait pas de licenciement sec et que nous ferions le maximum pour assurer la réindustrialisation du site d'Aulne. L'usine d'Aulnay doit fermer en 2014. Rien que sur ce site, plus de 3000 employés sont sur la sellette et plus personne ne croit vraiment aux promesses de la direction. Pour les syndicats, le plan de soutien de l'État doit surtout offrir des garanties aux salariés. En pleine euh, crise économique, il est impensable, inacceptable de voir le moindre travailleur se faire licencier et être envoyé au chômage. Voilà. Donc s'il y a une aide que le gouvernement pourrait apporter aux salariés de la filière automobile, ben c'est d'interdire les licenciements, d'interdire les fermetures d'usines tout simplement. Le gouvernement a déjà indiqué que son plan de soutien concernerait surtout les véhicules propres et innovants en échange de contreparties. Les employés d'Aulnay sous bois veulent montrer leur détermination et vont se rassembler devant le siège pendant la réunion du comité central d'entreprise.